Dua muka baru penjaga gol Adrian Andy Albert dan penyerang muda Firdaus Rosti antara yang tersenarai untuk menyertai siri jelajah Eropah skuad hoki kebangsaan hujung bulan ini. Pemilihan Adrian dan Firdaus dilihat bertepatan dengan perancangan jurulatih Ronald Othman yang mahu memberikan peluang kepada semua pemain. Dengan baki pemain yang tidak tersenarai akan dibawa beraksi ke Jepun bagi perlawanan ujian venue Sukan Olimpik. For me, it's really important to see what is our best number two, and I want to give Adrian a chance. Uh, Kumar will play most of the matches, of course, but we have seen the moment you get your chance as a goal, you have to be ready, and unfortunately, that will not always have been the case so far. So that is the reason. Uh, Fidel, yes, very talented young uh, young striker, and I really like him. Uh, we have some good young uh, players coming up. If Menerusi senarai 20 pemain yang akan ke Eropah, Uthman hanya akan membawa dua penjaga gol Adrian Andy Albert yang akan mengiringi penjaga gol utama S. Kumar. Turut tersenarai Muhammad Najib Abu Hassan dan Muhammad Arif Syafi'i Ishaq melengkapkan enam pemain pertahanan yang diketuai Sukri Mutalib dan Razi Rahim. Bahagian tengah lapan pemain dipilih Uthman dengan Howell Van Hazen kembali tersenarai selepas dipinggirkan pada saingan FIH siri akhir yang lalu. Dan paling utama semestinya barisan serangan dengan pemain muda Firdaus Rosti turut diberi peluang untuk menimba pengalaman bermakna di Eropah. These teams are willing to play with us, uh, you know, and we will get valuable experience. But it's the players who should benefit from it, make use of every single match to play with the best players in the world and to gain that experience and keep in mind that nothing is impossible. We will be able to qualify for the Olympics too. Skuad Malaysia Tigers akan berangkat ke Jerman pada 21 Julai nanti, memulakan studi jelajah Eropah menentang Jerman dan Spanyol sebelum menyertai kejohanan empat penjuru bersama England, Ireland dan Spanyol. Ia diikuti dengan masing-masing dua perlawanan bertemu pasukan ranking ketiga dunia, Belanda dan juara Piala Dunia 2018, Belgium.